എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ വീഡിയോസ് കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ബ്രെഡ് റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഒരു മിൽക്ക് ബ്രെഡാണ് ഇത് ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ക്രിസ്മസിന് ഒരു ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്ക് ഒരു സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പണിയുള്ള കാര്യമാണ് എളുപ്പത്തിലൊന്നും പറ്റില്ല പിന്നെ കുറേ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഒരു ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഐറ്റം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അതിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദ ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈസ്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള ഈസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് എന്താ പറയുക പൊന്തി വരാനൊക്കെ സഹായിക്കും അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു ഇത് നോക്കി മേടിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമുക്ക് ചേർക്കേണ്ട ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വെള്ളമാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റേജാണ് ആ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ മൈദയും അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റും പിന്നെ വെള്ളവും ചേർത്ത് ഒന്ന് കലക്കി വയ്ക്കുക അത് നന്നായിട്ട് ക കുഴച്ചെടുക്കണമെന്ന് ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒന്ന് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മൾ അടച്ച് എന്നിട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് അത് പൊന്തി വന്നിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബ്രെഡിൻ്റെ തന്നെ ഫ്ലോർ ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ സാധാരണ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈദയാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് മൈദ എടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാം ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വെള്ളം ഉണ്ടാവും അത് ഇതാക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി കുഴച്ച് കയ്യിൽ കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആക്കണ്ട ഓക്കെ എല്ലാവർത്തും നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്ന് എത്തി കിട്ടിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മിക്സിയിലിട്ടൊന്നും അടിക്കാം പക്ഷെ മിക്സി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ലൂസ് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള ഒരു മാവായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം എല്ലാതും എല്ലായിടത്തും എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഈസ്റ്റ് എല്ലായിടത്തും എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമ്മളിത് നമ്മുടെ ഇത് മാവ് ആക്കി വെച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കണ്ടോ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാക്കിയാൽ മതി ഇങ്ങനെ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം അടച്ചിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കണം കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈസ്റ്റിന് ഒരു ഇത്തിരി ടെമ്പറേച്ചർ വേണം അത് ആക്ടിവേറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാ പാത്രം അടച്ച് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ചോട്ടിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചൂടുവെള്ളമുള്ള ഒരു പാത്രം വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ചൂട് കുറച്ച് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം തിളച്ച വെള്ളം വേണ്ട കുറച്ച് ഒരു ലുക്വം വാട്ടർ ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മതിയാവും ഒരു ഏകദേശം ഒക്കെ അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ അടുപ്പ് വീട്ടിൽ വിറകടുപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു മൂലയ്ക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് കുറച്ച് അധികം ഭയങ്കര ടെമ്പറേച്ചർ ആവാം ഇത് അതിനുള്ള ഒരു മൂലയ്ക്ക് വെച്ചാലും മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും അതാണ് ഈ ബ്രെഡിൻ്റെ ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് പൊന്തി വരുന്ന ഐറ്റംസ് ബ്രെഡ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ബണ്ണ് അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസിനൊക്കെ വേണ്ടത് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെന്ന് വെച്ചിട്ടു
നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടർക്കിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ചുമയാണ് അപ്പോൾ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നാക്കിയെടുക്കാം ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു ക്ലിൻ ഫിലിം പ്ലാസ്റ്റിക് തിൻ ഫിലിം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ അടച്ച് വെക്കുന്നു അപ്പം ഇത് നമുക്ക് റെഡി ആയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ഇതങ്ങനെ പൊന്തും പൊന്തിയിട്ട് ഇവിടം വരെ ടച്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പൊന്തി അതിൻ്റെ ആക്ടിവേഷൻ നമ്മളുടേത് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചൂടുള്ള വെള്ളം വെക്കാം കുഴപ്പമില്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ചിട്ട് അധികം തിളച്ച വെള്ളമല്ല ചൂടുള്ള വെള്ളം വെച്ച് അതിൻ്റെ മുള്ളത് വെച്ചാൽ നന്നായി പെട്ടെന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് ദേ ഇട്ടിട്ടുള്ള മൈദ ഫസ്റ്റത്തെ മിക്സ് ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂർ മതിയാവും കണ്ടോ ബബിൾസൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള മൈദ മൈദ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി അര ടീസ്പൂൺ സോൾട്ടും ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് കുറച്ച് ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യണം ഇതൊരു മിൽക്ക് ബ്രെഡ് ആണ് കാരണം മധുര ഉണ്ടാവും അപ്പം ഐസിങ് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യാം എയ്റ്റി ഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു മുട്ടയാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു മുട്ട ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കൈ ഉപയോഗിച്ച് മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദേ ഇവിടെ ഈ സർഫസ് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ച് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഈ സർഫസിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ച് കുഴച്ച് എടുക്കണം നമ്മുടെ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ നേരം നല്ലോണം കുഴക്കേണ്ടി വരും അപ്പോഴേ അതിൻ്റെ ആ ഒരു എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാവ് എന്തുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നം നല്ല പ ഒന്ന് തിന്നായിട്ട് പരത്തി നോക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ്പെറൻ്റായിട്ട് അപ്പുറത്തെ ഭാഗം കാണണം അത്രയധികം നമ്മൾ നല്ല പോലെ കുഴക്കണം അപ്പോഴേ അത് നന്നായിട്ട് പൊന്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ഐറ്റം കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ബട്ടർ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ചൂടോടു കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് അപ്പം ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ചത്തു അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒഴിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതേ കണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ മാവ് കിട്ടും ഇനി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ഈശിയായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്കിത് ഈ സർഫസിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ കുഴച്ച് ഒരു ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റൊക്കെ കുഴക്കേണ്ടി വരും കുഴച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ കണ്ട നമ്മൾ സർഫസിൽ ഇപ്പോൾ ഇതേ മൈദ ഇട്ടു 
ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ചപ്പാത്തി പലകയോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം കുറച്ച് വലിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണ് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാനുള്ള ഒരു സ്പേസ് വേണം അത്രേ ഉള്ളൂ വലിയ ചപ്പാത്തി പലകയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് കുഴച്ച് എടുക്കാം ഓക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മൈദ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഏകദേശം നമ്മൾ പത്ത് മിനിറ്റായി ഇത് കുഴച്ച് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കുഴച്ച് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ഇടയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ്നെസ് നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബ്രെഡിന് ഉണ്ടാവാൻ മെൽറ്റ് ചെയ്യാത്ത പട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇടാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുഴയ്ക്കണ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ മെൽറ്റ് ബട്ടറ് ഓൾറെഡി മെൽറ്റായും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മുടെ കൈ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ചൂടാണല്ലോ വരിക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടറ് മെൽറ്റാവും അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ബട്ടർ എന്നതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടും സോഫ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഡോ റെഡി ആയിട്ട് മനസ്സിലായോ ഏകദേശം റെഡി ആയി അപ്പം ഇതുപോലെ ഒരു സർഫസ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇനി വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി പൊന്താനാക്കി വെക്കണം അതായത് റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് ആക്കിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ടീമിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു പൊന്താ കൂടി വയ്ക്കും ഒരു റൈസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെയും നമ്മൾ വയ്ക്കും എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു തിൻ ക്ലീൻ ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അരച്ച് വെക്കാം ചോട്ടിൽ നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളം വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഏകദേശം പൊന്താനാക്കിയിട്ട് വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക വീർത്ത് 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 പൊന്തി പൊന്തി വരും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നല്ലോണം പൊന്തും അപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെയും അതേപോലെ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊന്തി കഴിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓവനിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിൽ വെച്ച് നമ്മൾ റേസ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന നേരത്ത് നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ എന്നിട്ട് പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് മതിയാവും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കേ നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് റെഡി ആവും ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്കിത് വലിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ കവർ ചെയ്യുക ചോട്ടിൽ ചൂടുവെള്ളം വെക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മളപ്പോൾ നമ്മുടെ വലിയൊരു പാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇട്ടോ വെച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ആദ്യം ഇത് ഇടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തത് ഇടുക ഒഴിക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് തേച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളിത് വെക്കുക എന്നിട്ട് അവസാനം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം അടിയിൽ ചൂടുവെള്ളവും വെക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് റൈസിങ്ങിന് നമ്മളുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ സെക്കൻഡ് റൈസിങ് ഇതേവിടെ കഴിഞ്ഞു കണ്ടോ നന്നായിട്ട് പൂന്തി വന്നേക്കണ കണ്ടോ കണ്ടോ ഇത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് ഒന്ന് കുഴച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്ത പോലെ കണ്ടോ അപ്പം ഡബിൾ സൈസ് ആയത് കണ്ടോ അവ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ലോഫ് പോലെ നീട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം പകുതിയായിട്ട് പകുതി മാറ്റി വെക്കാം പകുതി എടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഞാൻ ഒന്നാക്കുക ഇതിൻ്റെ പകുതിയാക്കുക 
അത് മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെറുത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷപ്പാത്തിയുടെ റോളിങ് ഇതുകൊണ്ട് റോൾ ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പിടിക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങിട്ടി കൊടുക്കുക റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് വരത്താ എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ 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 റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ അറ്റൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു റോൾ റെഡി ആയി ഇവിടെ ഒന്നിങ്ങനെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ഞാൻ ദേ ഇവിടെ ഒരു നോൺ സ്റ്റിക്ക് പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ആണിത് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേക്കി ബേക്കിംഗ് ടിന്നാണ് ഇത് കേക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബ്രെഡിന് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് ഞാൻ നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് കാണിക്കാറ് ഇത് നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയ കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബട്ടർ മാത്രം തേച്ചാൽ മതി അല്ല നിങ്ങൾ നോർമലി ഉള്ള കേക്ക് ബേക്ക് ബേക്ക് ടിന്നാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ആദ്യം നല്ലപോലെ തേക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് കുറച്ച് മൈദ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ എല്ലാവർക്കും ഷേക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള കൂടുതലായി വരുന്ന മൈദ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊട്ടിക്കളയാം ഓക്കെ കൊട്ടിക്കളയാം അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് ബട്ടർ മാത്രം തേച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വയ്ക്കാം ഓക്കെ കണ്ടോ ഒരെണ്ണം വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളതും കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഏകദേശം ഈ ലോഫിന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അതായത് രണ്ട് ബ്രെഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഇതിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രണ്ട് ലോഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതാണ് വ്യക്തിയും വേറെ ഷേപ്പ് ഉള്ളതായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന നമ്മുടെ ബ്രെഡിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് ആ ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബേക്കിംഗ് ടിന്നിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ സമയത്ത് റോൾ ചെയ്തിട്ട് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് രണ്ടെണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ രണ്ട് ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി ചെയ്തെടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് അറ്റൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതിനൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കണ്ടോ രണ്ടെണ്ണം വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാവർത്തേക്കും ഷേപ്പ് നമുക്കൊരു ബ്രെഡിൻ്റെ ഷേപ്പ് വേണമല്ലോ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അറ്റമൊക്കെ ഒന്ന് മുട്ടിച്ച് ആക്കി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബാക്കി നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ വേറെ മാവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രെഡിൻ്റെ അത് നമുക്ക് വേറെ ഒരു കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റൈസിങ് ആണിത് മൂന്നാമത്തെ പൊന്താനായിട്ട് വയ്ക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാമത്തെ റൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം മതി അപ്പോഴേക്ക് റൈസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇത് നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇത് പൊന്തി ഏകദേശം ഇവിടം വരെ വരണം ഈ ഈ അറ്റം വരെ പൊന്തി വരണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക അപ്പം ഈ ടൈമിൽ നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുമ്പോൾ കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കുക വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് പൊന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓവനിൽ വയ്ക്കുക ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പൊന്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് അട അടിച്ചെടുക്കുക നന്നായി അടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊട
രണ്ടെണ്ണത്തിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ബ്രഷ് എന്തെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കാം ആ തേച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മാക്സിമം വെക്കണ്ടോ അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മിൽക്ക് ബ്രെഡ് റെഡി ആവും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇതേ വേറൊരു കേക്ക് തിന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായി ബട്ടർ ചെയ്തു ഇതൊരു ചെറിയ കേക്ക് തിന്നാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇത് ഇതാക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ ബട്ടറും തേച്ചു ഇനി ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ അതിൽ ഇങ്ങനത്തെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് മൈദ ഇടുക നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും വരുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഡസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ബട്ടറുള്ള കാരണം എല്ലായിടത്തും കോട്ടായി കിട്ടിക്കോളും ഓക്കെ എന്നിട്ട് കോട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കളയാം അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഇത് റെഡി ആയി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള നമ്മുടെ ഇത് ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്ത് അതിൽ വെക്കാം പകുതി കട്ട് ചെയ്യാം എടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് വെച്ചു അടുത്തത് എടുക്കുക ഒന്ന് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്യുക ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കുക ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം അത് വയ്ക്കാം കണ്ടോ ഇനി നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതും കവർ ചെയ്ത് നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വയ്ക്കാം മാക്സിമം അരമണിക്കൂർ വേണ്ടി വരുള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും ഇത് പൊന്തി വരും ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ഇത് ആദ്യം ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം ഇങ്ങനെ എടുത്തു മുട്ട നന്നായിട്ട് പതപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആക്കിയെടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാം നല്ലോണം തേച്ച് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ കസ്റ്റ് അതൊക്കെ ഫോം ചെയ്യില്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ കേക്ക് ബ്രെഡ് മേടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ മുകളിലുണ്ടാവില്ലേ അതിന് കാരണം തന്നെ ഇങ്ങനെ എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ എഗ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എഗ് ചേർക്കണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിന് പകരം ബട്ടറ് മിൽക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ് വാഷ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ബട്ടറ് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് അത് നന്നായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ഒക്കെ ആയിണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തിട്ടും നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടർ ഒന്ന് മുകളിൽ തേച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ കിട്ടും ഫ്ലേവറും കൂടുതലാവും ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഇരു ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് മതിയാവും ട്വൻറ്റി ടു മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വഴി മതിയാവും നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നമ്മുടെ മറ്റേ ലോഫിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രെഡിൻ്റെ ഡോ ഇത് കണ്ടോ പൊന്തി ഇവിടെ വരെ എത്തി കണ്ടോ ഇത് നമുക്ക് മറ്റേത് കഴിയുമ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് എഗ് നമുക്ക് മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഏകദേശം നന്നായി പൊന്തി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരേണ്ട കാര്യം എങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഇത് റൈസിങ് നമ്മൾ നമ്മുടെ 
ഓവൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ വെച്ച് നടക്കും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി പൊന്തി വന്നതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പൊന്തും ബേക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടി പൊന്തും അപ്പോൾ നല്ല ഒരു സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നോക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടറൊക്കെ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്ത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ബ്രെഡ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വെക്കാം മറ്റേത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് കണ്ടോ പൊന്തി വന്നത് ഇത്രയും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ വെക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും പൊന്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഇത് കണ്ടോക്കോ നന്നായി പൊന്തി അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പൊന്തേണ്ടത് മനസ്സിലായോ അപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രെഡ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മുടെ ബ്രെഡ് ഇത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് രണ്ട് ബ്രെഡും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ റൗണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബ്രെഡാണ് കണ്ടോ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ കുറച്ച് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതും കൂടി തേച്ച് കൊടുത്തു കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ നോക്കിയാൽ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ്നെസ് എന്തോരം പൊന്തി എന്ന് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഇതാക്കി കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ എന്തൊരു സോഫ്റ്റാന്ന് കണ്ടോ കണ്ടോ പഞ്ഞി പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പഞ്ഞി പോലെ ശരിക്കും ബ്രെഡിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലേ നോക്കൂ ടേസ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ബ്രെഡായ കാരണം ഐസിങ് ഷുഗറും കണ്ടൻസ് മിൽക്കും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് വീട്ടിലുണ്ടായില്ലേ ഇപ്പോൾ അപ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തത് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇത് ഞാൻ എന്താ ഓവനിൽ ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബട്ടർ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നല്ല ചൂടാണ് കുറച്ച് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഈ അരികൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ത പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എടുക്കാനായിട്ട് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും കണ്ടോ അങ്ങനെ വരഞ്ഞ് വരഞ്ഞ് കൊടുത്ത് നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് മിൽക്ക് ബ്രെഡ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ ഡാർക്ക് കണ്ടീഷനിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാതും അതിൻ്റെ രീതിക്ക് തന്നെ ആയിട്ടും എസ് കറക്റ്റ് മെഷർമെൻറ്റിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലോ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നെ കാണാം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇതുപോലെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പീസ് നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ഇതിൽ കാണാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബായ്